देखिए ज्वेलरी मिल गई मुझे भाभी जी नहीं प्लीज आप अब ये जेवर नहीं चुराएंगी मैं तो पोटली मांग रहा था आ, का है ना पर जी की रोज रोज हम सोचे कि का है आपको परेशान करेंगे हाँ तो हम कहा कि हम खुद ही जंगल जाकर उनको फेंका है यही सच है कि ये जेवर अंगूरी नहीं चुराए हैं क्योंकि ना ये बात की गवाह खुद भरबूती जी है मम्मी अका है कि रात को हम आपके बाथरूम में आए अलीकर में से वो गहने चुराए और चले गए और वैसे भी वो अलमारी है भाभी जी उसमें लॉक तो लगता नहीं है वोट आर यू टॉकिंग ही पकड़े हैं हमको भरबूती जी देखे तो चुराते हुए मम्मी सारी हम ले रही सारी मुझे लगा कि मैं अगर तुम्हें बताऊंगा तो भाभी जी तुम्हारी नजरों में गिर जाएंगी that 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 was the only reason i said i'm sorry mujhe to yakeen hi nahi ho raha anguri ji kyun zewar churayenge anguri ji aapko kya zarurat padi hai zewar churane ki aapke paas to itne zewar hai kyun bivar ji aapke zewar kya gulfam kali ko de aaye ye kis type ki baatein kar rahi hai bhabhi ji hum bhala anguri ke zewar gulfam kali ko kaaye dene jayenge aap mardon ka kya bharosa मर्द नहीं है भाभी हम उस टाइप के मर्द नहीं है भाभी जी क्या है कि अंगूरी को ये बीमारी है वो भी बचपन से वो आपके कहने का मतलब ये है कि अंगूरी जी को क्लेप्टोमीडिया है यानी कि चीजें चुराने की आदत ऐसे ही पकड़े हैं ये आदत हमको बचपन से ही है भाभी जी कितनी मासूम चोर हैं इनको पनिशमेंट की नहीं हेल्प की जरूरत है शी 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 नीड्स हेल्प आई नो विभू मुझे मत सिखाओ अंगूरी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मैं एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास आपको लेकर चलती हूँ उनसे मशवरा लेती हूँ लेकिन उससे पहले भाभी जी को रोकना होगा चोरी करने से बिकॉज ये तो क्या है चोरी के मोड में है जैसे ही रात होगी एक्टिवेट हो जाएंगी ये भाभी जी आज रात से ही हम जो है वो अंगूरी को बाहर नहीं निकलने देंगे करेक्ट तिवारी जी आप और विभू दोनों घर के बाहर रात भर पहरा दीजिए और अंगूरी जी को बिल्कुल घर से बाहर मत जाने दीजिए हैं? अरे यार फिर वही बात तुम हमारी हमारी सुन लो पहले ससुर हम जो कह रहे हैं कि तुम्हें लौंडा की बाप से क्या करनी दुनिया जानती है कि ससुर को वो कबाबी है शराब ही है सो ससुर के आप गुण है तुम लेकिन हमारी बात सुनो बाकू मोड़ा लौंडा भोजा कितना बढ़िया है यार बहुत बढ़िया काम कर रहा हो बस मतलब रखो ना यार तुम्हें पता है ससुर को नोएडा में ड्राइवर है को और सबसे बड़ी बात कौन हुए माल नहीं है पान तक नहीं खा तो हम आज ऐसो हम कह रहे हैं चट मंगनी करो पट पे आओ करो और जैसे ही तुम्हारा ससुर रिश्ता फिक्स हो जाए तो लौंडा लौंडियन पे ऐसी नचावर करके ग्यारह की गड्डी घर भिजवा देंगे मारो तुम नो नो ठगिया है आओ आओ समझ गए सुनो ड्यूटी की बात करें फोन फिर आराम से जैन साहब कभी आया हप्पू सिंह मैं कब से तुम्हारी ये बकवास सुन रहा था मुझे लगता है कि तुम गलती से इस फील्ड में आ गए हो तुम्हें तो वो शादियों का वो दलाल होना चाहिए दलाल ना ना सब बात ऐसी नहीं है जे जे हम खानदान ही धंधा है पाप पापू पाप सब सब, सब यही करते हैं तो फिर इस पुलिस में क्यों भर्ती हुए अपना खानदानी धंधा क्यों नहीं किया <laughs> और जब आ ही गए हो तो अपनी चिरान यहाँ पर क्यों फैला रखी है सॉरी सॉरी साहब गलती हो गई आगे से ऐसा ना करेंगे बस अब सिंह मैं तुम्हें ये आखिरी वार्निंग देता हूँ पुलिस की वर्दी पहन सिर्फ कानून का काम करो वरना तुम्हारी वर्दी उतारने में मुझे सिर्फ एक मिनट लगेगा ना ना साहब ऐसा ना करो वर्दी ना रहेगी तो सोचो मई प्रेग्नेंट बीबी नो नो उठाइए बच्चा अब अपनी ये फालतू बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो तुमने महारानी कमलावती का नाम तो सुना होगा सुनो हम जब चौथी में आते सब हमने सुनो तो महारानी कमलावती के पास एक बेसकीमती हीरा था जिसे अंग्रेज लूट कर ले गए थे और अब वो हीरा हमारी सरकार 
वापस ले आइए उन अंग्रेजों से बहुत बढ़िया साहब हमें बहुत अच्छा लगू बहुत अच्छा काम करो सरकार वही हीरा कानपुर के म्यूजियम में रखा जाने वाला है तो उस हीरे की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ साहब हम 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 जो कह रहे आ, आपने बहुत बढ़िया सोचो लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंजन पर ना दियो हम हम परेशान हो जाएंगे उतार दो अपनी वर्दी और जाकर लोगों की शादियां करवा अरे जा फैल जाओ हम आपको पता नहीं कहीं भाग जा क्यों बाबू ठीक है आपकी बात मान ली हम ले रहे पूरी जिम्मेदारी हमारी सारी जान चली जाए लेकिन हीरा को कछू ना होने देंगे कुछ हो गया तो सुनो अगर हीरे का बाल भी बांका हुआ तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ के रख दूंगा हाउ जो कौन तो हीरा है जाके बाल हैं जी नींद आ रही है नींद आ भी रही होगी तो हम उसे भगा देंगे क्योंकि यहां सवाल नींद का नहीं है अंगूरी की इज्जत का है उसके सम्मान का है तो इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे गुहिया छील रहे थे इतने दिनों से आपको भाभी जी के सम्मान का और इज्जत का ख्याल नहीं है ये क्या बकवास कर रहे हैं आप हमें हमेशा अंगूरी की इज्जत का ख्याल रहा है क्योंकि अंगूरी की इज्जत उसका सम्मान ही हमारा सम्मान है माई फॉल जो कुछ भी इज्जत है सम्मान है भाभी जी का है आपका देले भर का ना तो सम्मान है ना ही इज्जत है माफी चाहूंगा हाँ आपका नाम जरूरों की लिस्ट में बड़े ऊंचे पायदान पर पाया जाता है माफी जी का सबसे बड़े जलील आप है जलीलो खार आप है जलीलों के जलील पने में ये तो कहना बड़ा मुश्किल है गो कि आप दोनों में से सबसे बड़ो जलील कौन है गो दोनों ही जलील हैं <laughs> आ, वैसे आप दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो सेठ जी पत्ते वत्ते खेल के साथ में मोड बना लो और भैया जी हमारे पास तो पीने को जुगाड़ भी है गो <laughs> अब चल उठा अपना सामान नि, नि, निकलो यहाँ से अरे हम पहरा दे रहे दिखाई दे अरे आइए तिवारी जी आप भी ना खाम खाए अरे बैठिए 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 अरे बैठिए बैठिए अरे बैठिए देखिए पत्ते खेलेंगे तो नींद नहीं आएगी है और टाइम पास भी हो जाएगा अरे लेकिन अरे छोड़िए चुपचाप बैठिए बेटा तू पत्ते बाट तू बड़ा बना बढ़िया बनाइए काट दियो दो दो की दो की चाल रही भैया अरे बेटे किसी ने पायल की आवाज सुनी अभी है अरे यार बैठ गया तिवारी जी आप भी ना यार अरे कोई भाग भैंस को चारा वाला चढ़ रही होगी घास खा रही होगी आप भी ना तो गेम की चलिए पीने से पहले ही चढ़ गई तुम्हें कोई गन्ने का रस निकाल रहा होगा यू पकड़ो तुम्हें पता है गोपीनाथ दरोगा हप्पू सिंह जो शहर में मौजूद है जई बजे से सारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी हीरा की बेसकी मिट्टी ही आज हमारे कंजन पर दही है तुम्हें पता है कमिश्नर तब ऐसे वैसे अरे गहरे नक्सू गहरे के कन्नों पे ऐसी जिम्मेदारी नहीं देती उन्हें पता है कि भैया दुनिया में एक ही आदमी है जो अपने नौ नौ ठैया बच्चा प्रेग्नेंट बीबी को छोड़ के भी ड्यूटी कर सकते हो सो हम कर रहे हैं खैर छोड़ो तुम तुम्हें तो ससुर जाके ऐसो मंदिर में मत्था टेकने चाहिए कि तुम इतनी कम उम्र में जरोगा हम सिंह जैसे अनुभवी आदमी के साथ ड्यूटी कर रहे हो और ड्यूटी का कर रहे हो इतने बड़े बेशकीमती हीरा की रखवाली भी कर रहे हो साथ में लेकिन एक बात को याद रखियो गोपीनाथ अगर जो हीरा को कजू भी नुकसान पहुंचो 
हम आओ सरकार का चुनाव उखाड़ पाएगी हमने तो पहले ही इतने बड़े बड़े काम करे हैं अकेले विभू क्या है विभू फिर उंग गए चलो उठो क्या हुआ रात को बिल्कुल नहीं सोए ना अभी रात भर जाग के चौकीदारी किए यार नींद तो आएगी ना भाई गुड जॉब लो गर्मा गर्म कॉफी पियो थैंक यू अच्छा सुनो अंगूरी जी गहरी नींद सो रही थी ना भाभी जी तो बहुत आराम से मस्त होके सो रही थी घुइया आराम से सो रही थी कल रात अंगूरी जी जो कांड किया है ना सुन लेंगे तो आपके गुर्दे हलक तक आ जाएंगे अरे क्या कांड कर दिया अंगूरी जी ने <laughs> ये कांड कर दिया अरे ये किसी झूमर का पत्थर है क्या अरे भाभी जी ये महारानी कमलावती का हीरा है क्या? जो अंगूरी जो है वो कानपुर म्यूजियम से चुरा के ले आई ओ माय गॉड ओ गॉड ये कानपुर म्यूजियम से इतना बड़ा डायमंड चुरा लिया हमको माफ कर दीजिए अनीता जी कल रात ना हमरे अंदर की चोरनी फिर से जाग गई और हमको ये हीरा चुराने के लिए मजबूर कर दिया अरे लेकिन अंगूरी जी कल रात को विभोर तिवारी जी पहरा दे रहे थे फिर आपने इस चोरी को अंजाम कैसे दिया आई दी आई दोनों ये दोनों तो बाहर जुआ खेल रहे थे और शराब पीने में मस्त थे भाभी दरअसल सारा खुशूर ये भभूती जी और इनके वो दोस्ती को और मलखान का है हम तो अच्छे वाले पहरा दे रहे थे ये टीका मलखान आए और बैठ कर जुआ खेलने लगे फिर ये भी उनके साथ जुआ खेलने लगे और हमें भी घसीट लिया हम बेमन से इनके साथ बैठ गए और फिर हमारा भी मन लग गया तो फिर पता नहीं कब अंगूरी गई और हीरा चुरा कर वापिस आ गई और फिर सुबह खुद ही इसने हमको वो हीरा दिख दिखाया क्या हरकत है ये भी मैं नींद भगाने के लिए वो टाइम पास कर रहा था नथिंग एल्स चुप रहो तुम <laughs> भाभी जी हम करें तो क्या करें हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है अरे क्या करना है तिवारी जी इतने बड़े डायमंड को घर में थोड़ी ना रखेंगे जाइए चुपचाप रात में इसे कानपुर म्यूजियम में वापस रख के आइए <laughs> आपको पता है अगर ये घर में रहेगा ना तो हम सब जेल जाएंगे सात साल के लिए बिना जमानत के <laughs> तुम क्या देख रहे हो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तुम भी जाओगे तिवारी जी के साथ नहीं ये सब हमारी वजह से हो रहा है हमारी वजह से नो नो भाभी जी नो डोंट फील गिल्टी आप इसके रिस्पांसिबल नहीं हैं सी यू हैव ऑल्टर ईगोस यू आर लिविंग टू पर्सनालिटीज राइट नाउ एक आपकी गुड पर्सनालिटी है एक बैड पर्सनालिटी देखो क्या है डॉक्टर हो तुम तू बहुत सुंदर सी 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 अगर ऐसे रिंग में लगेगा तो कैसा लगेगा बहुत जैसे रहा है भाभी जी आप पे <laughs> उस वक्त ना पूछा तो अब क्यों आई हो और ना जाने कितनी बार खुली हुई बोतल साथ में लेकर आई हो और अब तुम मेरे पास आई हो तो क्यों आई हो आप जब फोन में आज की बंद करो मैं 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 तुमसे बाद में बात करता हूँ <laughs> क्या हुआ <laughs> अरे क्या हुआ बको भी <laughs> बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई क्या 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 गड़बड़ हुई वो महारानी को वो जो म्यूजियम में ही रहा तो वो चोरी हो गो क्या 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 तुम ये क्या बकवास कर रहे हो सही कह रहे साहब सही कह रहे तो मैंने तुम्हें वहां क्या घुइया उखड़ने के लिए रखा था ना ना साहब हम हम अपनी प्रेग्नेंट बीबी की कसम खा के कह रहे हैं हम हम तो बड़ी मुस्तैदी से सोचो ड्यूटी कर रहे थे ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे थे लेकिन वो सारो दी को लठ चोर इतनो शाते रहे हम यहां कर में धूल झोंक के भग गए और वो हीरा लेके भग गए चोरी हो गई हीरा ओके 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 इस बात की जानकारी तुम्हारे अलावा और किसी को है ना 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 साहब क्या बात जानकारी सिर्फ हमें है और जो कांड रात में भाव ना एंकर अगर मीडिया वालों को पता चलता तो हमारे डिपार्टमेंट की थजिया उड़ा के रख देते तो साहब जो बताओ फिर 
ऐसी में हमें क्या करना चाहिए घुइया के खेत में जाके घुइया उखेड़ो हप्पू 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 प्लीज अपना ये मुंह ठीक करो बड़े बेढंगे लगते हो चलो मैं बाद में निपटूंगा पहले सबसे पहले तो मुझे डिपार्टमेंट की इज्जत बचाने के लिए वहां पर एक नकली हीरा रखना होगा ताकि किसी को इस बात का पता न चले हाँ ठीक है सब सही है ना व्यवस्था वो आओ तो नहीं है वो ये तो नहीं है तुम देखो साहब खुद आए हैं राउंड पे पहली बार बिल्कुल मुस्तैदी से डटे रख दो हम हाँ सर अब सिंह यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा मेरा ख्याल है हम पीछे की दीवार से चले जाए तो सही आइडिया है हम ऐसे समझ में आ रहे हो जो सारू नहीं तो खड़ो है जगह रहोगे हमें लगो सो रहोगे ठीक है ना चलो तो ना ये तो काफी ऊंचा है साहब ठहर जाओ ठहर जाओ अरे साहब का ऊंचो है जमाने की दिन याद करो और कूद जाओ अरे 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 साहब हमें लग रहा हो कूदने से हीरा सोस गिर गो कहूं क्या बेवकूफ हो यार ढूंढो हाउ हाउ तो मिल जाएगा आप परेशान ना हो जी 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 डॉक्टर शुक्ला मैं समझ गई अगर आपके दिमाग में कोई और उपाय आए तो जरूर बताइएगा ओके ओके थैंक यू थैंक यू तो कोई उपाय उपाय नहीं बताया <laughs> नहीं डॉक्टर शुक्ला ने तो कोई उपाय नहीं बताया लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर उनके दिमाग में कोई उपाय आएगा तो वो जरूर बताएंगे भाई डॉक्टर तो सही है ना डॉक्टर अरे तिवारी जी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं आपको पता है इन्होंने मुझे भी ठीक किया था ठीक किया था क्या मतलब आपको भी चोरी चकारी की आदत थी नहीं तिवारी जी मुझे ना राह चलते मर्दों को पीटने की आदत थी अच्छा आप मर्दों को पीटती थी अरे हाँ अंगूरी जी मुझे बीमारी थी पता है आपको मैं बहुत परेशान थी इस बीमारी की वजह से बेचारा बेबू वो भी तो कितना पिटा है मुझसे घूसों और लातों से ये तो क्या बहुत बढ़िया करती थी उतरा ही मत वरना छोड़ दूंगा अन्नू को पीछे आपके ठीक है मत बोल हमरा इलाज ही ना हो सकता है किसी डॉक्टर के पास भी नहीं है हमरा इलाज राजू बता दे ना अपनी अरे चुप रहिए मैं बताती हूं डॉक्टर साहब ने क्या कहा डॉक्टर शुक्ला ने बहुत बढ़िया उपाय दिया है डॉक्टर शुक्ला ने कहा है कि जिस घटना की वजह से बचपन में अंगूरी जी को चोरी करने की आदत पड़ी थी उस घटना को हम दोहराएंगे जूतों की माला डालेंगे उनका जुलूस निकलवाएंगे अंगूरी जी अपने हाथों से उनका मुंह धोएंगी उनके माथे से चोरी का कलंक मिटाएंगी फिर अंगूरी जी के दिल से चोरनी चली जाएगी ऐसा कुछ होता है क्या भाभी जी अरे तिवारी जी ऐसा होता है आपको पता है जब मैं ठीक हुई थी तब क्या हुआ था बिबू बताओ ना तीन घंटे पीटा था ना मैंने तुम्हें बेल्ट से बताओ फिर मैं कैसे ठीक हो गई थी <laughs>
अरे गली गली में शोर है लाल चोर है एक दो एक दो को फेंक दो नाली में बहतो की चढ़ है नाली में बहतो की चढ़ है मेरी बात सुन ये लोग तो मेरी बहुत ज्यादा बेजती कर रहे हैं इतनी बेजती तो मेरी उस दिन भी नहीं हुई थी जिस दिन मुझ पे इल्जाम लगा था जान कल जितनी बेजती होगी भाभी जी उतना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा समझते क्यों नहीं है आप अच्छा अक्कल उक्कल हम बेजती करो हाँ हाँ एक दो एक दो को दो आइए अंगूरी जी अरे कहा ले जा रही है अनिता जी देखिए तो सही देखिए चाचा जी देखिए अंगूर जी देखिए आपके चाचा जी पर चोरी का इल्जाम लगा है चोरी का इल्जाम उनके <laughs> माथे पर चोरी का कलंक लगा है पोच दीजिए ये कलंक धो दीजिए उनके मुंह से ये काले उतार दो उतार दो अंगूरी हमारे मुंह से ये काले धो डालो थारे दाग हमारे हमारे ऊपर से <laughs>